tell us something about yourself sakshi your qualification background your teaching experience etc so first of all i would like to thank you for providing me the opportunity to introduce myself my name is sakshi dua as far as my educational qualifications are concerned i have done master of commerce master of arts with specialization in economics and commerce bachelor of education with specialization in economics and commerce wherein i was a topper of my college in both the years and bachelor of uh, commerce from spm college of delhi university as far as my professional experience is concerned i can proudly say that i am working as accountancy and economics tutor in fundu tutor and i have experience of more than 11 years of being accountancy economics and business studies tutor i have dealt with various compartment cases and crash courses and uh, i taught beard dled bba and bcom students as well so that's all about my education and professional backgrounds so sir why you choose to be a teacher means what was prompted you to go come into this profession well sir i think teaching profession is unique in itself why because uh, it is a profession which creates other profession whether the child is a engineer or a teacher or a chartered accountant basically it is a creator of the teachers so i think teaching is a profession which helps us in uh, creating human capital formation for our country as well so that's why i selected it and the next thing which i uh, i think ki the best way to learn is to teach someone whenever we are sharing our knowledge with someone that come back to us in various ways and it enhances our knowledge too so it makes me attracted towards teaching yeah completely agree with you sakshi yes sir so i mean it is such a noble profession you know and yes, the i mean it's highly underrated also sometime in uh, in our country you know so yes, sometimes uh, but it is really uh, a profession which has to given a due importance because otherwise the other professions will not work definitely sir yeah ye to ek ironical thing hai hi hai ki jo teaching profession hai usko underrated mana jata hai jabki wo ek aisa profession hai jo dusre professions ko bhi create kar raha hai to definitely uski importance zyada honi chahiye but it's okay as a being a teacher you are also a teacher i think hum teachers bahut acha work kar rahe hain aur nation ke paas ek ye bahut acha built up ka source hai ki wo aage human capital formation jo bhi generate karta hai to wo teachers ke according hi hota hai teachers ki help se hi ho pata hai to kabhi na kabhi to hamara importance bhi i think hum generate kar payenge country mein no surely it is right yes, now and uh, it will be there in the future also yes sir okay uh, with respect to uh, the subject accountancy and economics so why you choose these two subject uh, for becoming a uh, you know getting into the teaching of, uh, a field so why did you choose these subjects so basically agar main accountancy tutor ki baat karu ki maine apna subject accountancy hi kyun select kiya for teaching बिकॉज ये जो सब्जेक्ट है ना ये आपकी मेंटल एक्सरसाइज करता है इसमें न्यूमेरिक कैलकुलेशन इन्वॉल्व होती हैं प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ज्यादा है जो मुझे अट्रैक्ट करता है टूवर्ड्स दिस सब्जेक्ट एंड मोर ओवर क्या होता है कि इसमें आपकी एनालिसिस पावर भी डेवलप होती है और ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जो आपका रियल लाइफ से भी रिलेट करता है लाइक कैलकुलेशन वगैरह हैं इसमें अगर हम कोई जनरल शॉपिंग वगैरह भी करने के लिए जाते हैं तो हमें डिस्काउंट वगैरह कैलकुलेट करना होता है कोई सेकेंड हैंड चीज अगर हम लोग सेल आउट करते हैं तो हमें प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन करनी होती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो हमें करके चलना ही होता है अपनी लाइफ में तो मुझे लगता है कि ये सब्जेक्ट एक ऐसा है जो रियलिस्टिक लाइफ से रिलेट करता हुआ है और क्योंकि ये एक जो सबसे बड़ी आ बात है इस सब्जेक्ट की वो ये है कि ये रीजनिंग बेस्ड सब्जेक्ट है लॉजिकल अप्रोच के साथ हम इसको कर सकते हैं लाइक like अगर कोई चीज डेबिट हो रही है तो क्यों हो रही है देर इज वाई इन एवरी तो मुझे मैं हमेशा से ऐसी स्टूडेंट रही थी जिसको हमेशा ये एंथुजियास्टिक रहता था कि मुझे लॉजिकल बेस्ड लर्निंग करनी है ये नहीं कि जस्ट टू लर्न द सब्जेक्ट एंड दैट इज ओके नो आई वॉन्टेड टू क्यूरियस आई वॉन्टेड टू नो अबाउट द 
deeply knowledge of every subject and what is the reason behind everything which we are studying तो इससे मुझे लगा कि मुझे अकाउंटेंसी ट्यूटर बनना चाहिए और अगर हम इकोनॉमिक्स की बात करें तो वो तो मैं आपको वन सेंटेंस में बता सकती हूँ कि मैं इकोनॉमिक्स ट्यूटर क्यों बनना चाहती थी बेसिकली मैं बहुत ज्यादा इंथुजियास्टिक थी रिगार्डिंग द रिगार्डिंग द स्टडी ऑफ इंडियन इकोनॉमी टू नो अबाउट द इंडियन इकोनॉमी वट आर द प्रॉब्लम आर बींग फेस्ड इन अवर इकोनॉमी एंड वट स्टेप्स आर बींग टेकन बाय द गवर्नमेंट टू रिमूव दैट यू नो एंड तो ये हमें इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा मौका मिलता है एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपने इंडियन इकोनॉमी को समझ सकते हैं जिसमें मुझे ये लगता है कि जिस कंट्री में हम रह रहे हैं तो हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री है उसकी नॉलेज सबसे पहले बनती है कि आपको होनी चाहिए तो ये हमें जो अपॉर्चुनिटी मिलती है वो इकोनॉमिक्स में काफी अच्छी मिलती है और दूसरी बात इकोनॉमिक्स भी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी रिलेटेड है उसमें भी न्यूमेरिकल्स हैं अगर हम बात करें स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स की जो कि हमारे करिकुलम में है इलेवेंथ क्लास के तो वो भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है जिसमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी है प्लस दैट इज आल्सो रियलिस्टिक इन नेचर तो ये चीजें मुझे काफी अट्रैक्ट कर रही थी इकोनॉमिक्स के लिए तो मैंने इसको एज अ सब्जेक्ट अपनाना चाहा चाहो इन दिजनेस वर्ल्ड मीन्स नो बिजनेस कैन यू नो a work on a large scale until and unless the proper accounting is done so yes sir definitely so all the um, because i was working also in infosys as a uh, finance consultant in a erp and there also we need to you know uh, if the accounting knowledge is not there we could could not able to implement the software to you know scale the business for the further level so Definitely. apart from our day to day activities also at a b2b level uh, the the businesses and the industries cannot work without a proper accounting because if the recording is not there yes sir definitely nobody, sir nobody will know uh, what is happening inside the you know uh, industry or our organization uh, i completely agree with you uh, sachin so so basically accounting ka yes i agree ki corporate world mein accounting ka bahut acha scope hai agar hum baat kare companies ki to companies mein ek separate department hai accounting department accounts payable department is there accounts receivable department is there bank reconciliation there are various departments which are related to accounting और अकाउंट तो फिर एक ऐसा सब्जेक्ट है ही है कि अगर आप उसमें एक्सेल करते हो तो यू हैव वेरियस करियर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल टू यू first of all i want to know from you that what is your normal approach towards students while teaching like how you start with them well sir basically i follow the principle of action research what does action research means to me is like uh, first i counsel the child ki agar hamare paas fund tutor ne kisi child ne approach kiya hai जिस भी सब्जेक्ट के लिए किया है वेदर इट इज फॉर इकोनॉमिक्स और इट इज फॉर फॉर अकाउंटेंसी मेरी फर्स्ट अप्रोच ही यही रहती है टू काउंसिल द चाइल्ड कि कितना इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में स्टूडेंट का है जिसमें वो ट्यूशन हमसे लेना चाह रहे हैं और क्या प्रॉब्लम्स कोई पहले फेस कर रहा था वो बच्चा और हमारे पास उसने अप्रोच किया क्या कहीं से पहले किसी प्रीवियस ट्यूटर से उसने कहीं ट्यूशन ली है जो प्रॉब्लम आई है बेसिकली ये पूछना बहुत ज्यादा मेरे लिए इम्पोर्टेंस रखता है कि मैं ये जान सकूं कि क्या चाइल्ड ने कहीं पे कहीं प्रीवियस ट्यूशन ली थी तो क्या प्रॉब्लम आ रही थी क्योंकि इस टाइम पे फिर हम फर्स्ट लेवल पे ही स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को जज कर सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आई और उसके बाद फिर मैं अकॉर्डिंगली एक कस्टमाइज अप्रोच के साथ चलती हूँ वंस आई अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड देन आई सिलेक्ट माई स्ट्रेटेजीज टू मूव ऑन according to the comfort level of the child according to the knowledge of the child according to the interest of the child in the subject to so, us strategies ko fir main apna select karti hu jo best rahengi child ke according to so, customized system of instruction hum log follow kar rahe hain i mean i i follow personalized system of instructions and then move on with the child or dheere dheere subject mein love generate ho hi jata hai jab hum child ki wo problems ko resolve kar dete hain जैसे कि एक टीचर एक डॉक्टर भी है अगर हम बात करें तो डॉक्टर भी पहले डायग्नोस करता है प्रॉब्लम को देन मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है इन द सेम वे मुझे लगता है टीचर्स को भी ऐसे ही करना चाहिए और मैं भी ऐसे ही अप्रोच के साथ चलती हूँ कि फर्स्ट थिंग इज टू डायग्नोज द प्रॉब्लम ऑफ द चाइल्ड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे अगर हम बात करें अकाउंट्स की तो अकाउंट्स में कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में सेट होता है कि हमें तो मैथ्स तो अच्छी लगती नहीं थी और अकाउंट्स में भी क्या है कैलकुलेशन है 
तो मुझे इस सब्जेक्ट में ज्यादा मैं नहीं कर पाऊंगा ढंग से मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाऊंगा तो वहां पे हमारे काउंसलिंग की नीड बहुत अच्छे से पड़ती है और ये टाइम टू टाइम काउंसलिंग तो हमें चाइल्ड की करते ही रहना चाहिए बींग अ टीचर तो इस अप्रोच के साथ मैं चलती हूँ नहीं आई अग्री विद यू साक्षी एंड दिस इज हाउ द सिस्टमेटिक वे ऑफ टीचिंग शुड वर्क एंड यू नो आई आल्सो ऑलवेज टॉक विद लॉट ऑफ पेरेंट्स रिगार्डिंग काउंसलिंग आल्सो एंड आई यूजली टेल देम दैट टीचर्स आर एक्चुअली अ डॉक्टर विच टर्मिनोलॉजी यू हैव यूज जस्ट नाउ इट इट रियली मेक्स सेंस बिकॉज समटाइम पेरेंट्स इज दैट Uh, we want to teach uh, the the child but then do, you know they are not interested with us even though we are having a uh, uh, a big qualification or something like that then i always tell them that that it is a it is, it is a specialized field and uh, how much knowledge you have it really does not matter actually if you will not uh, you know connect with the student in a way it has to be right yes sir so, i agree with you this this is this is uh, the teacher is actually a doctor on a psychological level surely do you think uh, sakshi um, most of the students are nowadays becoming a exam oriented and does not go that deep in the subject yes sir i completely agree with you i think most of the students are like that ki exam oriented hai just wahan pe marks aane chahiye और बाकी उन्हें सब्जेक्ट के डिटेल में जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता वहीं पे हम टीचर्स का एक एक्टिव रोल आता है कि हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स अप्लाई करनी है कि जिससे कि बच्चे का इंटरेस्ट हम डेवलप कर सके सब्जेक्ट में और बीइंग अ टीचर मुझे नहीं लगता कि हमें बहुत ज्यादा मार्क्स पे फोकस करना चाहिए हाँ हमें बच्चे को उस लेवल तक लेकर जाना है कि वो जितना मैक्सिमम मार्क्स ला सकता है वो लेकर आए लेकिन उससे पहले हमें फोकस करना चाहिए रीजनिंग पे कि सब्जेक्ट की डीप नॉलेज हमें स्टूडेंट को देनी है लॉजिक्स डेवलप करते हैं करने हैं बेसिकली अगर हम बात करें कि बच्चे क्यों एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं तो उसके पीछे काफी रीजंस हो सकते हैं बच्चे का स्टडीज में इंटरेस्ट क्यों नहीं है तो उसके पीछे काफी रीजंस हो सकते हैं कि कुछ माइंड सेट ही खराब है माइंड सेट गलत सेट है कैसे कि जैसे अभी मैंने आपको अकाउंट्स का बताया था कि अकाउंट्स में जनरली स्टूडेंट्स का यही होता है कि हमें तो मैथ्स अच्छी लगती नहीं थी फिर मैथ्स इकोनॉमिक्स में भी आ जाती है स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स में और माइक्रो इकोनॉमिक्स में भी पोर्शन है न्यूमेरिकल्स का मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी है तो कुछ बच्चे उसी टाइम फियर में होते हैं कि नहीं मैम इसके अंदर तो ना प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है और हम इसमें अच्छा नहीं कर सकते हैं परफॉर्म तो वहीं पे एक टीचर का रोल आता है कई बार बच्चों को हमें पता होता है कि क्या पेन एरियाज होंगे कैलकुलेशन में अगर प्रॉब्लम है हमें पता पूरी मैथ्स की नॉलेज तो चाहिए नहीं है अकाउंट्स करने के लिए या इकोनॉमिक्स करने के लिए जितना एक बच्चे को नॉलेज होनी चाहिए कैलकुलेशन की तो वो पूरा देने की हमें कोशिश करनी चाहिए जैसे सर कैलकुलेशन ऑफ डिस्काउंट है डिस्काउंट का रेट दे रखा है तो हाउ यू कैन कैलकुलेट द डिस्काउंट अपॉन दैट उसकी भी कैलकुलेशन ट्रिक्स होती है जैसे मैं स्टूडेंट्स के साथ शेयर करती हूँ कुछ ट्रिक्स की कुछ भी टेन निकालना है किसी भी चीज का तो लास्ट की जीरो हटा दें अब कुछ बच्चे क्या करते हैं काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस को फॉलो करते हैं टेन अपॉन में हंड्रेड इंटू ट्वेंटी थाउजेंड अगर उन्हें ट्वेंटी थाउजेंड का टेन परसेंट निकालना है तो ऐसी चीजें जब हम बच्चों को बताते हैं ना तो उनके कैलकुलेशन ट्रिक्स भी उन्हें जब समझ में आने लगती हैं तो उनका जो फियर होता है अकाउंट्स के लिए वो खत्म हो जाता है या जो फियर होता है इकोनॉमिक्स के न्यूमेरिकल्स का वो खत्म हो जाता है तो हमें बेसिकली बच्चों को अगर मैं देखूं तो ये भी पेन एरिया रहता है कि उन्हें रूल्स ऑफ प्लस एंड माइनस का नॉलेज नहीं होती है अगर माइनस हंड्रेड माइनस फिफ्टी दे गेट कंफ्यूज कि क्या होगा है ना तो और ऐसी ये चीजें ना ऐसी है कि बच्चों को पता होता है कहीं ना कहीं ये हमें आनी चाहिए तो वो हेजिटेट फील करते हैं कहीं ना कहीं टीचर को बताने में तो मेरा तो एक ये भी प्रोसीजर रहता है कि बच्चे को कंफर्ट लेवल पे ऐसे लाना है कि उसे जो भी अपनी वीकनेस लग रही है हमें तो डायग्नोज करना ही है प्लस बच्चा अपने आप खुद भी बता सके कि मेरे को ये प्रॉब्लम है मुझे इस कैलकुलेशन में ये प्रॉब्लम आती है तो ताकि हम बच्चे को इमिडिएटली एक सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकते तो बेसिकली आई थिंक टीचर इज अ सोल्यूशन टू एवरी प्रॉब्लम इन द पर्टिकुलर सब्जेक्ट इन विच ही इज हैविंग ही और शी इज हैविंग स्पेशलाइजेशन इन तो बस प्रॉब्लम को डायग्नोज करने की जरूरत है और जिस भी स्टूडेंट को अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं क्या करती हूँ मैं एक अन इंटेंशनल अप्रोच के साथ चलती हूँ कि हमें लर्निंग जरूर करवानी है और इस हिसाब से बच्चे को लर्न करवाना है कि बच्चे को पता ही ना लगे उसने लर्न किया है कैसे जैसे कि सर हम कोई चैप्टर पढ़ाते हैं स्टूडेंट्स को ठीक है उसी टाइम रिकेपचुलेशन करना चाहिए ऑरली 
टाइम टू टाइम जब रिपीटिशन रहेंगे हमारे क्वेश्चन पूछने में बींग टीचर तो चाइल्ड भी क्या रहता है अटेंटिव रहता है कि मैम मेरे से मेरे से क्वेश्चन पूछती है ओरली और मुझे मैम को अच्छे से सुनना है नहीं तो मैं आंसर नहीं कर पाऊंगा और फिर जैसे जैसे वो आंसर सेम एंड सेम हम दोबारा दोबारा निकलवाते हैं आगे रिपीटेशन होता है रिकेप्चुलेशन प्रोसेस हमारा साइड बाय साइड चलता रहता है तो क्या होता है कि चाइल्ड के माइंड में रिटेंशन पावर भी अपने आप कहीं ना कहीं टॉपिक्स की डेवलप हो जाती है तो अब यहाँ पर क्या हुआ यहाँ पर हमने एक तो अपना एक्टिव रोल प्ले किया बींग टीचर और स्टूडेंट ने समझ भी लिया और विदाउट लर्निंग की वो एक माइंड से कि उसे लर्न करना है लर्न भी हो गए कॉन्सेप्ट hmm. तो ये मुझे लगता है टीचर जो स्टूडेंट्स हैं मेरे काफी कंफर्टेबल रहते हैं इस टेक्निक से और जब रिटर्न टेस्ट तब होता है मेरा जब उनको जैसे ही चैप्टर हमारा खत्म होता है तो बच्चों को वो चैप्टर भी टिप्स पे हो जाते हैं क्योंकि ओरली hmm. हम बार 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 क्वेश्चंस पूछते रहते हैं तो hmm. तब जाके रिटर्न टेस्ट होता है फिर जब अचीवमेंट बच्चे को दिखती है कि देखो मैं इतना एफर्ट्स नहीं डाल रहा हूँ सिर्फ मैं मैम के साथ सेशन में ही एक्टिव हूँ and still I'm getting the results in a particular subject तो जैसे जैसे वो achievements अपनी देखता है and he started developing love for economics or you can say accountancy अपने आप वो love generate हो जाता है जब वो child अपनी achievements को देखता है कि मैं यहाँ पर था था और आज मैं यहाँ पर हूँ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरा जो फियर है वो भी जा चुका है अच्छा इकोनॉमिक्स की अगर बात करें तो स्टूडेंट्स को ये बहुत रहता है मैम इसमें तो लर्निंग वर्क होगा अब प्रॉब्लम कहाँ आती है लर्निंग वर्क में प्रॉब्लम बहुत सारी होती है स्टूडेंट्स क्या करते हैं सर टॉपिक को बिना समझे डीपली बिना समझे लर्न करना शुरू कर देते हैं तो डेफिनेटली प्रॉब्लम तो आएगी ना लर्निंग करने में और ये बात उन्हें समझ में नहीं आती कि हमें क्यों प्रॉब्लम आ रही है दूसरी चीज कुछ बच्चे ये कंप्लेन करते हैं कि मैम हमने चैप्टर लर्न तो किया था लेकिन जब टेस्ट का टाइम आया हम भूल गए कि हमने लर्न क्या किया था तो यहाँ पर भी हमारी अप्रोच काम आती है क्या अप्रोच काम आती है कि हम बच्चे को अच्छे से काउंसिल करें और समझाएं कि लर्निंग वर्क में प्रॉपरली टाइम डिवोट करना है ये नहीं कि ठीक है आपने वन टाइम आपको लर्न हुआ और आपने छोड़ दिया आपको उसे बार बार रिवाइज भी करना है एटलीस्ट कम से कम थ्री टाइम्स एक पर्टिकुलर चैप्टर रिवाइज होना चाहिए तभी वो रिटेंशन पावर को डेवलप करेगा और इसमें हमारा भी बहुत बड़ा रोल रहता है बींग टीचर की मैं तो प्रेफर करती हूँ टू टेक द रेगुलर टेस्ट रेगुलर टेस्ट कंडक्ट किए जाए जैसे ही चैप्टर ओवर होता है आफ्टर द कम्पलीशन ऑफ द चैप्टर टेस्ट इज टेकन और दूसरी बात टेस्ट अगर हम ले रहे हैं तो सिर्फ टेस्ट लेके हमारा रोल खत्म नहीं होता जो भी मिस्टेक चाइल्ड ने की है उसको हम पर्सनली डिस्कस भी करें करेक्शन के बाद टेस्ट के तभी वो एक मतलब मुझे लगता है कि उसका रोल टेस्ट लेने का जो रोल है हमारा वो तभी एक अच्छा रहेगा जब हम बच्चे को उसकी मिस्टेक बता पाएंगे और वो नेक्स्ट टेस्ट में ध्यान रखेगा कि मेरी प्रीवियस टेस्ट में ये मिस्टेक हुई थी और हमें वो मिस्टेक्स रिपीट नहीं करनी है तो ये बहुत बड़ा आई थिंक मुझे लगता है कि टेस्ट ले रहे हैं तो बींग टीचर हमें उसे डिस्कस भी करना चाहिए मिस्टेक्स को काफी डिटेल में डिस्कस करना चाहिए तो ये थोड़ा बहुत मेरा अप्रोच रहता है मोर ओवर आई फोकस ऑन सर हम लोग क्या करते हैं हम लोग फोकस करते हैं कम्पलीशन हुआ टेस्ट हो गया चैप्टर टू का कम्पलीशन हुआ चैप्टर टू का टेस्ट होना है तो चैप्टर वन के क्वेश्चन भी उसके अंदर कहीं ना कहीं इंक्लूड होंगे ताकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम ना आए कि चाइल्ड आगे बढ़ रहा है सब्जेक्ट में और जो पिछले चैप्टर्स हैं वो वैनिश होते चले जाएं तो ये चीज का भी ध्यान रखा जाता है काफी ये ग्रेट अप्रोच एक्चुअली साक्षी मेरे पास ना आई गेट अ लॉट ऑफ टॉकिंग विद लॉट ऑफ पेरेंट्स एंड कई बार क्या होता है कुछ पेरेंट्स तो कहते हैं कि हमारे बच्चे का बिल्कुल ही इंटरेस्ट जा चुका है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में तो उस केस में जैसे बच्चे को अगर हम एक एक तो बिल्कुल सही आपने बोला कि भी उनको पढ़ाना कैसे है उनके टेस्ट कैसे लेने हैं लेकिन टू स्टार्ट विद क्या होता है कि कई बच्चों का बिल्कुल भी स्टार्टिंग में उनका इंटरेस्ट ही है नहीं वो दे दे जस्ट हेट दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट है ना तो तो उसमें मुझे जो ज्यादातर लगा कि भी इट इज मोर ऑफ अ मिस्टेक फ्रॉम द टीचर साइड कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं होता कि पीपल स्टार्ट लाइक हेटिंग द सब्जेक्ट यू नो तो मैं नॉर्मली जो बच्चों को इनिशियल स्टेज पे गाइड करता हूँ 
if you want to like the subject first of all you need to respect the subject रिस्पेक्ट right? का मतलब ये नहीं है कि उसकी बुक्स लेकर और उसको बड़े अच्छे से प्लेस कर देना है और उसके ऊपर धूप बत्ती करनी है और उसकी <laughs> मत, yes, करना है रिस्पेक्ट का मतलब है कि अगर किसी सब्जेक्ट में स्टेप वन है और फिर स्टेप टू आता है फिर स्टेप थ्री आता है तो बिफोर गोइंग टू स्टेप टू यू जस्ट नीड टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड स्टेप वन अगर आपको स्टेप वन नहीं पता स्टेप टू पे सीधा जाने की कोशिश कर रहे हो दैट मीन यू आर डिसरिस्पेक्टिंग द सब्जेक्ट ठीक है तो दैट इज द मस्ट मैंने uh, अपने करियर में भी देखा है कि बच्चों के बेसिक्स ही क्लियर नहीं होते जैसे वो ट्वेल्थ के कई बार स्टूडेंट्स हमारे पास आते हैं वो शुरू कर रहे हैं एडवांस लेवल पे अकाउंटेंसी बट दे डू नॉट नो द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट होल्स ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसको भूल जाना कि वो बच्चा ट्वेल्थ का है या वो ग्रेजुएशन का है अगर उसके इलेवेंथ के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वी जस्ट नीड टू गो बैक टू दैट कॉन्सेप्ट डेफिनेटली सर तो ये मैंने जरूर देखा है कि बच्चे जो है ना जो स्टेप मिस कर जाते हैं बीच में ना क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट इज अ लॉजिकल सब्जेक्ट आप उसका प्रीवियस लॉजिक क्लियर नहीं करोगे नेक्स्ट लॉजिक पे जाने की कोशिश करोगे सब्जेक्ट विल फायर बैक मतलब इट इज अ डिसरिस्पेक्ट टू सब्जेक्ट सब्जेक्ट विल डिसरिस्पेक्ट यू तो ये बहुत ज्यादा एक टीचर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे आ जाता है कि ये असेस करना कि अगर हम स्टेप थ्री पे चल रहे हैं कि स्टेप वन और टू स्टूडेंट को क्लियर है कि नहीं है नहीं है तो अगर आप स्टेप थ्री पे लगे रहोगे तो देन इट इज यू नो एंड गेम फॉर द स्टूडेंट दैट्स वाई वॉट आई डी डेज वेन आई डील विद स्टूडेंट आई फर्स्ट चेक देर नॉलेज रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टडी की प्रीवियस क्लासेज में भी अगर वो टॉपिक है वैसे तो मैं जो अप्रोच लेती हूँ मैं बिल्कुल ऐसी अप्रोच लेती हूँ कि मैं ये मान के चलती हूँ लाइक स्टूडेंट को कुछ आता ही नहीं है मुझे ही करवाना है टॉपिक से लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा उनका पार्टिसिपेशन करवाने के लिए अगर उनको कुछ नॉलेज है वो शेयर करना चाहते हैं तो वो मैं पहले उनसे क्वेश्चन कुछ ऐसे प्रीलिमिनरी जो होते हैं वो पूछती हूँ देन मैं टॉपिक को स्टार्ट करती हूँ एंड सेकेंड थिंग आई टोटली एग्री विद यू सर सबसे ज्यादा आई थिंक मेजर रोल एक टीचर का ही रहता है अगर स्टूडेंट हैव लॉस्ट इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट लाइक कुछ टीचर्स ऐसे हैं जो एक्सेस होमवर्क देते हैं तो बच्चे को बर्डन लगने लग जाता है कस्टमाइज hmm. अप्रोच के साथ नहीं चलते क्योंकि कोई भी अगर हम दो स्टूडेंट्स की भी बात करें ना तो उनमें भी काफी डिफरेंसेज होंगे तो उन डिफरेंसेस को मैं ध्यान में रखते हुए चलना है ठीक है अगर एक बच्चे को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंटरेस्ट है सब्जेक्ट में वो बच्चे ऐसे होते हैं वो होमवर्क खुद मांगते हैं और होमवर्क दो मैम और क्या करना होगा हमें तो वो ऐसे होते हैं कुछ तो ऐसे भी होते हैं हमारे पास कि टेस्ट हमारा ले लो खुद भी बोल रहे होते हैं तो हाँ और कुछ ऐसे होते हैं जिनका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है तो हमें भी उसी हिसाब से अप्रोच लेते हुए चलना है कि एक्सेस होमवर्क वगैरह ना दिया जा सके जितना रिक्वायर्ड है उतना दिया जा सके या कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो नेगेटिव वर्ड्स यूज करते हैं पढ़ाते रहे तुमसे तो हो ही नहीं पाएगा पता नहीं तुम कब से इसी सेम चैप्टर पे पढ़े हो कब तुम नेक्स्ट चैप्टर पे जाओगे तो आई टोटली डिसएग्री विद दिस कि हमें बीइंग अ टीचर हमें हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड शो करना है इवन कुछ टीचर्स ऐसे होते हैं जो बड़े टायर्ड होते हैं क्लासेस ले लेके और उनका पढ़ाने के टाइम पे भी ना एनर्जेटिक वे नहीं आता जब हम खुद ही एनर्जेटिक नहीं है बींग अ टीचर हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि हमारा स्टूडेंट एनर्जेटिक होगा तो अगर हमें ठीक है हमें टायर्डनेस अगर है तो पहली बात तो अगर हमारा टीचिंग प्रोफेशन है और हम जैसे ही टीचिंग करेंगे हमारी टायर्डनेस हमें कोई बोधर नहीं करेगी तो वही अप्रोच के साथ हमें चलना है हमें स्टूडेंट को कभी फील नहीं कराना आज हम टायर्ड हैं आज हमारे ऊपर वर्कलोड ज्यादा था तो ताकि हमारा स्टूडेंट भी एनर्जेटिक रहेगा और उसका भी माइंड रहेगा कि हाँ मैम इज रेडी टू टीच एंड आई एम रेडी टू लर्न तो ऐसी अप्रोच के साथ भी हमें चलना चाहिए प्लस कई बार होता है कि टेस्ट डेट की जब फिक्सेशन की बात आती है तो टीचर्स को मैंने फोर्स करते हुए देखा है अगर मान लो चाइल्ड हमारे से रिक्वेस्ट कर रहा है कि मैम प्लीज फाइव डेज बाद रखते हैं नहीं यू हैव टू गिव द टेस्ट ऑन दैट पर्टिकुलर डेट व्हिच वाज डिसाइडेड सो दिस इज अ रोंग वे अ रोंग अप्रोच ऑफ टीचर्स कहीं ना कहीं हमें स्टूडेंट की सुननी चाहिए तो हमें फ्लेक्सीबिलिटी हर एस्पेक्ट में रखनी चाहिए कई बार अगर चाइल्ड कह रहे हैं तो उसे लीव चाहिए तो कोई बात नहीं इफ यू कैन मैनेज यू कैन गिव द एक्स्ट्रा क्लास फॉर इट आप लीव दे दो ना अगर आप दे सकते हो टाइमिंग चेंज की है अगर आप एडजस्ट कर सकते हो तो करो एडजस्ट तो ऐसी चीजें होनी चाहिए जो कि नहीं होती हैं और चाइल्ड का कहीं ना कहीं इंटरेस्ट 
अफेक्ट हो जाता है या कुछ टीचर्स को मैंने ऐसे भी देखा है अगर स्टूडेंट्स कुछ क्वेश्चन ज्यादा पुटअप करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बात बोल देंगे कि नेक्स्ट टाइम स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं पूछता या डरता है क्वेश्चन पूछते टाइम तो ऐसी चीज भी नहीं होनी चाहिए बींग टीचर हमें तो बल्कि हैप्पी होना चाहिए कि हमारा स्टूडेंट जो है वो इंटरेस्ट ले रहा है क्वेश्चन पुटअप कर रहा है सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ले रहा है तो हमें उसके आंसर्स को बहुत अच्छे से टैकल करना चाहिए सिचुएशन को तो टोटली अग्री नहीं पॉइंट जो है ना वो आपने बड़े इम्पोर्टेंट रखे हैं कि एक तो जैसे कि स्टूडेंट क्वेश्चन कर रहा है और टीचर इज गेटिंग इरिटेटेड दैट इज टाइम एक्चुअली ना यस बिकॉज मेरे ख्याल से ना द मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर एक सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल ऑफ अ टीचर अगर एक लाइन में अगर मेरे से पूछा जाए और कुछ भी नहीं अगर कर सकता टीचर ना तो एटलीस्ट गिव द रिस्पेक्ट टू द क्वेश्चन आस्ट बाई द स्टूडेंट डेफिनेटली Definitely. अगर आप उसके क्वेश्चन को रिस्पेक्ट नहीं कर सकते आपको टीचर को आता है नहीं आता है कोई बात नहीं बल्कि टीचर्स आर आल्सो देर आर सम टीचर्स डू नॉट नो द आंसर बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट टू एक्सेप्ट दैट यू हैव आस्ड द वंडरफुल क्वेश्चन हो सकता है कि वो टीचर क्योंकि इसमें ना एम्पेथी का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है If yes. if the teacher is not respecting the question and uh, looking it as a uh, some teacher do that you know this is a stupid question or something like that hmm. and that that shows that the teacher is not empathetic. Yes, so, definitely. Or or अगर वो empathetic नहीं है तो वो teacher ही नहीं बन सकते क्योंकि वो question आप कैसे decide कर सकते हो right? The student को अगर एक बार दो बार अगर आपने कह दिया चाहे आपने stupid word नहीं use किया if you are ignoring the question and somehow you know usko let down the question kar rahe hain student ne aapki vibe pakad leni hai aur usne dobara motivate nahi hona question puchne ke definitely to wo bahut zyada important ho jata hai ki aap uske jab usne question pucha hai to usko ek respectable tarike se accept karo taki wo ek motivate ho next level ka question bhi puchne ke liye definitely sir bahut sare parents aate hain you know jaise aapne डॉक्टर पेशेंट वाला कॉन्सेप्ट भी अभी रखा विच इज वेरी इंटरेस्टिंग यू नो तो जैसे पेशेंट के पास भी डॉक्टर जाते हैं और उनके पेरेंट्स या डियर वन और नियर वन भी उनके साथ जाते हैं तो पेशेंट गेट समाइम यू नो इमोशनल कि भी किसी तरह से इसको ठीक कर दीजिए है ना लेकिन डॉक्टर हैज टू फॉलो द सर्टन प्रोसेस और यू नो एक प्रॉपर स्किल सेट में और एक साइंटिफिक अप्रोच यूज करनी पड़ती है तो कई बार आपको ऐसा भी लगता होगा कि पेरेंट्स आके मतलब जैसे दो महीने रह गए जी इसको इतने मार्क्स ला दीजिए और आप ये कर दीजिए आप वो कर दीजिए आप इसको एक घंटे की क्लास की बजाय चार घंटे ही कर दीजिए इसको होमवर्क ज्यादा दे दीजिए जबकि स्टूडेंट का लेवल कुछ और है साइंटिफिक वे कुछ और बोल रहा है उसको अप्रोच करने के लिए पर पेरेंट्स जो है दे आर ऑल्सो दे आर वेरी इंटेलेक्चुअली हाई ठीक है दे आर वेरी कंसर्न एंड दे आर वेरी कम्युनिकेटिव ऑल्सो How you handle those kind of situation? Uh, Sir, I think इस केस में तो हमें पेरेंट्स को भी हैंडल करना चाहिए पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ेगा कि ठीक है हमारा जो टीचर है टीचर का रोल ये नहीं है कि थर्टी परसेंट वाले स्टूडेंट को सीधा नाइन्टी परसेंट पे ले आएगा इट विल टेक टाइम टीचर के पास पावर है कि कोई भी स्टूडेंट हमारे पास है बिलो एवरेज एवरेज हमें उसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तक ले जा सकते हैं लेकिन इट विल टेक टाइम इट विल टेक पेशेंस राइट सो पेरेंट्स को भी पेशेंस तो रखना पड़ेगा और उनको हमें उस टाइम पे यही अश्योरिटी देनी होती है कि देखिए आपका चाइल्ड है जो भी है वो लेवल इज अगर आपको आप कोई ऐसा बोले कि दो महीने में हंड्रेड परसेंट मार्क्स आ जाने चाहिए या एट्टी परसेंट मार्क्स आ जाने चाहिए तो वो हम कोई गारंटी नहीं दे सकते बींग टीचर कोई भी मुझे नहीं लगता कोई टीचर गारंटी ले सकता है इस चीज की लेकिन यस हम आपको ये अश्योरिटी दे सकते हैं कि आपके चाइल्ड जितना बेस्ट लेवल तक जा सकता है उसके कैलिबर के हिसाब से एवरी चाइल्ड इज हैविंग द कैलिबर सर हर किसी की कैचिंग पावर डिफरेंट है अभी जैसे मैंने यही बात बोली थी कि दो स्टूडेंट सेम नहीं हो सकते इवन हमारे पास ऐसे केसेस भी तो आते हैं सर कि पेरेंट्स ना कंपैरिजन करने लग जाते हैं कि वो वाला स्टूडेंट भी आपसे ही पढ़ा था और मेरा बच्चा भी आपसे ही पढ़ा था लेकिन उस बच्चे के ज्यादा आए और इस बच्चे के कम क्यों आए Why they don't understand that there are individual differences? There are differences in the learning power of the child, in the caliber of the child, in the interest of the child. 
सो बींग टीचर हमने तो दोनों पे सेम एफर्ट्स डाले थे कि बेस्ट एबिलिटी जितनी उनकी है वो बेस्ट एबिलिटी तक पहुंच सकते हैं लेकिन वो सब डिपेंड बाकी फैक्टर्स पे भी डिपेंड करता है इट इज नॉट ओनली द रोल ऑफ द टीचर इट डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स ऑल्सो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी बहुत मैटर करते हैं कि चाइल्ड का कितना इंटरेस्ट है राइट नाउ चाइल्ड को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है माइंड में किसी और चीज से रिलेटेड तो ये सारी चीजें तो काउंसलिंग पार्ट में ही आ जाती हैं और पेरेंट्स से आई थिंक हमें डिटेल में बात करनी चाहिए इन चीजों के बारे में नहीं आई एग्री विद यू साक्षी मेरे पास कई बार कुछ पेरेंट्स आते हैं एंड देन दे यू यू नो आस्क द क्वेश्चन लाइक कि भी आप क्या गारंटी देंगे कि भी हमारे बच्चे के इतने परसेंट मार्क्स आ रहे होंगे तो मैं उनको सिंपली ये कह देता हूं कि हम जीरो गारंटी देंगे और मैं उनको साथ में ये भी बोल देता हूं कि भी अगर कोई इंस्टीट्यूट या कोई और कंपनी आपको गारंटी दे रही है तो इधर दे डू नॉट नो वट दे आर से दे आर इग्नोरेंट और दे आर लाइंग बिकॉज इट इज नॉट इन टीचर्स कंट्रोल हाउ द स्टूडेंट विल रियक्ट हाउ ही द स्टूडेंट विल वर्क टीचर कैन ऑलवेज इंस्पायर यू नो टीचर कैन ऑलवेज इंस्पायर because it is not a function of one person it is a function of two person and when one of the uh, person's control is not in our hand how yes, can sir. somebody give a guarantee of such kind okay definitely if they uh, they are just giving a guarantee you to make you feel happy and we are not here to do that okay we just want to tell you the reality rather than making you feel good for a temporary period of time डेफिनेटली सर और सर एक चीज और भी तो हमें यहाँ पे ध्यान देनी चाहिए कि पेरेंट्स एक प्रेशर बच्चे के भी माइंड में क्रिएट कर रहे हैं बिफोर द लर्निंग प्रोसेस एंड इट मे ऑल्सो बी द रीजन की बच्चे का इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले ही सब्जेक्ट को खत्म होता चला जाता है कि मेरे पेरेंट्स की ये एक्सपेक्टेशन है मुझे तो इतने मार्क्स लाने हैं मैंने बहुत से केसेज ऐसे देखे हैं जिनके पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई होती है वो पहले भी ट्वेल्थ क्लास आ गई है You have to score 95% above. Mm-hmm. तो बच्चे मेरे से डिस्कस करते हैं कि मैम हमें रात को सपने आ रहे हैं कि हमारा रिजल्ट अच्छा नहीं आया कहीं ना कहीं बच्चों का डिप्रेशन में जाने का रीजन भी है exactly. आजकल तो हमें बच्चे को जैसे हमारा इंस्टीट्यूट का नेम है फन टू ट्यूटर तो बेसिकली उस पर कोई मेंटल प्रेशर नहीं देना है विदाउट मेंटल प्रेशर हमें उसे लर्न करवाना है चीजें mm-hmm. हमें टीच करना है विथ फन और बच्चे को लर्न करना है विथ फन ताकि कोई मेंटल प्रेशर क्रिएट ना हो अगर हम स्टार्टिंग से ही मेंटल प्रेशर क्रिएट करते हुए कोई काम कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी स्टूडेंट है वो अपने बेस्ट एबिलिटी के साथ वर्क कर पाएगा और अगर हम विदाउट मेंटल प्रेशर काम करते हैं तो वो अपनी एबिलिटी से भी शायद ज्यादा परफॉर्म कर जाएगा यू कैन डबल हिज एफिशियंसी एंड इफेक्टिवनेस इन दैट एंड मे बी इज इंटरेस्ट ऑल्सो योर हिज और हर इंटरेस्ट ऑल्सो मल्टीप्लाइज इन दैट सिचुएशन नहीं मेरे पास कई बार आई बिकॉज आई 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 हैव गिवन माय पर्सनल नंबर ऑन द वेबसाइट एंड यस मेनी टाइम्स आई आई गेट अ कॉल्स फ्रॉम द पेरेंट्स एंड सम टाइम यू नो द पेरेंट आस्क मी दैट ओके हमारे बच्चे के 95% तो हैं ठीक है अब आप ऐसा क्या करोगे कि उसके 99% चले जाए तो मेरे उनको देवर देवर एक्सपेक्टिंग सम अदर आंसर बट देन दे गेट अ सम ऑल टुगेदर डिफरेंट आंसर डिफरेंट आंसर यस सर तो मेरा उनकी होता है कि भी जरूरत क्या पड़ गई है 99 की हां जी बिल्कुल व्हाट इज द नीड ऑफ दैट 99 तो देन दिस इज दैट ओके अगर आप आप ऐसा क्यों कह रहे हो फिर फिर आप क्या करोगे अगर 95 तो उसके पहले हैं मैंने कहा हो सकता है कि भी उसका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हम और डेवलप कर दें ठीक है डेफिनेटली अगर वो बच्चा सुपर इंटेलिजेंट है तो जरूरी नहीं है उसको और ज्यादा प्रेशराइज करके कुछ और उसके साथ करवाने की कोशिश करनी है हमने तो हो yes, सकता है वो उसके 95 ही रहे हमारे पास पढ़ने के बाद बट वन थिंग वी विल श्योर दैट उसका इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी अगर बहुत हाई लेवल की है तो वहीं पे रहेगी अगर थोड़ी कम है मार्क्स तो उसको हो सकता है कई बार बच्चों के मार्क्स ज्यादा आ जाते हैं क्यूरियसिटी और इंटरेस्ट कम होता है तो वो बढ़ जाएगी आउटपुट अगर मार्क्स बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते हैं दैट इज अनदर गेम ऑब्वियसली अगर क्यूरियसिटी स्टेबल रहेगी अगर हाईएस्ट लेवल की है तो भी मार्क्स बढ़ना एज आउटपुट हो सकता है बट द काइंड ऑफ माइंड सेट विद दैट दैट की भी हमें 95 से 99 पे लेके जाना है दैट इज दैट इज अ रॉन्ग काइंड ऑफ अप्रोच और कई बार तो पेरेंट्स फिर हमें मेरे साथ एडमिट भी करते हैं ये ना कि भी हाँ कई बार हमारी डॉटर जो कहते वो देन दे से हम बच्चों को नहीं कुछ कहते मैंने मैं उनको मैं उनको बोलता हूँ मैडम 
अगर आपने ये मुझे बोल दिया ना तो इसका मतलब बच्चे भी वो समझ चुके हैं डेफिनेटली बिकॉज बच्चा तो आजकल पांच साल का बच्चा जो है वो पेरेंट्स की वाइफ समझ जाता है कि मेरे मम्मा और पापा चाहते क्या है ठीक है नहीं और आप अगर ये चाहते हो और आप सोच रहे हो कि बच्चे को आप कुछ और बोल रहे हो और हमें आप कुछ और बोल रहे हो इट इज नॉट पॉसिबल यू हैज टू ऑल्सो थिंक इन दैट डायरेक्शन ओनली देन द चाइल्ड विल से और होता क्या है बच्चों के जो पेरेंट्स हैं दे आर देयर फर्स्ट रोल मॉडल और उनके रोल मॉडल जब उनकी एक्सपेक्टेशन कुछ सेट हो जाती है बच्चे प्रेशर में आ जाते हैं क्योंकि उनको होता है कि मैंने अपने पेरेंट्स को खुश करना जो है कुछ बच्चों की एक लाइफ टाइम ख्वाहिश होती है कि भी मुझे अपने पेरेंट्स को खुश रखना है पर अब वो पेरेंट्स की खुशी जो है वो एक रॉन्ग अप्रोच पे अगर है तो दैट विल पुट अप प्रेशर ऑन द चाइल्ड एंड चाइल्ड विल स्लोली स्लोली लॉस द इंटरेस्ट एंड देन दिंग्स विल स्टार्ट ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन पेरेंट्स है और मैं काफी सारे पेरेंट्स को यू नो आई यूज टू टेल देम दैट कि भी आप अनइंटेंशनली डूइंग रॉन्ग टू द किड्स मतलब कि इंटेंशन आपकी बिल्कुल ठीक है बिल्कुल इंटेंशन किसी भी पेरेंट्स की गलत नहीं है एक ना बुक आई थी अफ्रीका में उसका नाम था मेरे ख्याल से डेथ एड डेथ एड मतलब कि अफ्रीका में Uh, काफी सारी एड्स दी थी वेस्टर्न कंट्री ने अरबों करोड़ों रुपए की ना उनको पैसे दिए और वो माना जाता है उससे उन कंट्रीज को तबाह कर दिया गया मतलब कि इंटेंशन थी उनका रिवाइवल और बढ़िया करना और उससे वो कंट्रीज का पूरा का पूरा तो द बेस्ट थिंग इन द ह्यूमैनिटी सॉरी रॉन्ग थिंग इन द्यूमैनिटी हैज है गुड इंटेंशन मतलब yes. आपकी इंटेंशन ठीक है पर एट द सेम टाइम अगर आप इंटेंशन से काम सिर्फ चलना नहीं है एक्चुअली ना यू हैव टू फॉलो द साइंटिफिक वे ऑफ वर्किंग द प्रोसेस इज नॉट साइंटिफिक इंटेंशन कैन बी एनी इट विल नॉट मेक एनी सेंस नहीं आई श्योरली अग्री विद यूर पॉइंट ऑफ व्यू साक्षी सर आजकल कॉम्पिटिशन इतना हाई है कि 90 परसेंट अगर मान लो स्टूडेंट स्कोर कर रहा है लेकिन अगर नॉलेज ही नहीं है वो सिर्फ एक क्रामिंग बेस्ड रहा है लॉजिकल रीजनिंग नहीं रही है तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्लियर करेगा वहीं पे करियर चेक पे है अगर देखा जाए तो तो कॉम्पिटिटिव एरा में सब कुछ होना चाहिए ठीक है मार्क्स एक सेकेंडरी प्रायोरिटी है लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी शुड बी टू डेवलप द नॉलेज ऑफ एवरीथिंग यू आर रीडिंग राइट नाउ दैट विल पे यू इन फ्यूचर तो इन चीजों पर काफी ध्यान देना चाहिए प्रोरिटी सेट नहीं है प्रोरिटी हाँ. पता नहीं क्यों क्योंकि एवरीबडी अराउंड अस इज लुकिंग फॉर द रिजल्ट टीचर्स समाइम यू नो इन दूल दे आर प्रमोटिंग और किसी के फर्स्ट आगे उसको आगे खड़ा करके क्लैपिंग चल रही है यू नो डेफिनेटली और जो बेचारे जो सेकंड थर्ड आए हैं वो शक्लें देख रहे हैं ठीक है नहीं दैट काइंड ऑफ एनवायरमेंट इज बीइंग सेट तो अगर कोई मीन्स यू 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 हैव टू बी वेरी पॉजिटिव इन दैट मतलब की बाकी सारे चाइल्ड का भी आपको बहुत सारा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि वो जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ आए हैं ना वो देयर दे कैन ऑल्सो बी अस सिटिंग देयर तो अगर okay. उसके बाद पेरेंट्स भी हैं वो कंपैरिजन में लग जाते हैं कि कई मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स की तेरे 90 परसेंट आ गए वो ठीक है वो जो तेरा फ्रेंड था उसके 92 कैसे आ गए यू नो यस सर तो आई टेल टू द मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स दैट यू नो द सिस्टम एंड द पेरेंट्स आर समाइम ऑल्सो द पार्ट ऑफ दैट सिस्टम नॉट ऑल द पेरेंट्स यू नो कई ऐसे हर एक पेरेंट्स को मैं टारगेट नहीं करता दो आर यू यू नो डूइंग we need to make sure that we should not promote jealousy in the name of competition definitely aur uh, agar humne jealousy promote kar di matlab ki jab hum keh rahe hain ki wo tera jo best friend hai dekho ek kisi bande se inspire ho ke usko follow karna is all together different thing theek hai jaise hum kisi bade scientist ko follow karte hain ki meri inspiration hai wo ek alag baat hai you you want to be a person like that par वो नहीं हो रहा ये हो रहा है कि वो कैसे उसके कैसे ज्यादा आ गए या तो आप ऐसे करो वो देखो कितनी ग्रेट पर्सनैलिटी है कितना बढ़िया प्रोसेस फॉलो करता है आप भी करो उस तरीके से करने की कोशिश करो उसकी ये ये क्वालिटी अच्छी लगती है दैट इज ओके पर yes. आपने एक ब्लंट स्टेटमेंट दे दी कि उसके कैसे आ गए वो दिड विल स्टार्ट हीटिंग हिज बेस्ट फ्रेंड वो बोलेगा yes, के कारण मेरे पेरेंट्स मुझे लाइक नहीं करते तो दिस इज कहीं ना कहीं चाइल्ड विल फील इनफीरियर इनफीरियर और इनफीरियर तो फील करेगा ही और वो हेट 
थैंक